పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కశ్మీర్లో రీసెంట్గా భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు రోడ్లపైకి వచ్చి నిరసనలు చేస్తున్నారు నిరసనకారులు వైలెంట్గా మారి ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ని చంపేశారు దీంతో పాకిస్తాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్ నుంచి సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ రంగంలోకి దిగి ప్రొటెస్టర్స్ని కంట్రోల్ చేయాల్సి వచ్చింది ఈ ప్రాసెస్లో వంద మందికి పైగా నిరసనకారులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు నిరసనలకు నాయకత్వం వహించిన జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ లీడర్స్ అందరినీ అరెస్ట్ చేశారు ఇప్పుడు ఆజాద్ కాశ్మీర్లో చాలామంది తమ దేశాన్ని ఇండియాలో విలీనం చేయాలని మీడియా ముందుకు వచ్చి చెబుతున్నారు అండ్ మరోవైపు ఇండియాలో ఇప్పుడు లోక్సభ ఎన్నికలు జరుగుతుండగా ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్స్లో హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా పాకిస్తాన్ ఆక్రమించుకున్న కశ్మీర్ని తిరిగి తీసుకుంటామని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అమిత్ షా చెబితే యాక్చువల్గా ఇదేదో ఎన్నికల స్టంట్ అని డౌట్ రావచ్చు బట్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ కూడా ఇదే మాట చెబుతున్నారు పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కశ్మీర్ని ఇండియాలో విలీనం చేస్తామని ఇది ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీకి పార్ట్ టూ అని చెబుతున్నారు ఆజాద్ కాశ్మీర్ని ఇండియాలో ఇప్పుడు విలీనం చేయడం అసలు పాసిబులేనా అసలు పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లో నిరసనలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి పూర్తి వివరాలు చూద్దాం ఇవాళ వ్యూలో వెల్కమ్ టు ద వ్యూ నేను రూపాయి ఎందుకోరి ఇప్పుడు జమ్మూ కశ్మీర్లో టూ థర్డ్ భాగం జమ్మూ కశ్మీర్ లదాక్ రీజియన్స్ ఇండియా ఆధీనంలో ఉండగా పాకిస్తాన్ ఆధీనంలో మరో వన్ థర్డ్ రీజియన్ ఆజాద్ కాశ్మీర్ గిల్గిట్ బల్తిస్తాన్ ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా మరోవైపు చైనా కూడా లద్దాఖ్లో ఒకప్పుడు భాగమైన ఆక్సాయి చిన్ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో దొంగచాటుగా యుద్ధం చేసి ఆక్రమించుకుంది ఒక్కసారి ఈ మ్యాప్లో చూడొచ్చు ఎల్లో కలర్లో కనిపిస్తున్న భాగం అంతా ఇండియా ఆధీనంలో లేదు ఇక్కడ ఆక్సాయి చిన్ చైనా కంట్రోల్లో ఉంది అండ్ మరోవైపు పైన గిల్గిట్ బల్తిస్తాన్ పాకిస్తాన్లో భాగమైపోయింది కానీ ఇక్కడ చిన్నగా కనిపిస్తున్న ఆజాద్ కాశ్మీర్పై పాకిస్తాన్ కంట్రోల్ ఉన్న ఇది సెపరేట్ దేశంగా ఉంది సో ఈ ఆజాద్ కాశ్మీర్ ఎలా ఏర్పడింది ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుంది తెలుసుకోవాలంటే ఒక్కసారి బ్రీఫ్గా హిస్టరీలోకి వెళ్దాం నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ వరకు కశ్మీర్ ఇండియాలో ఒక రాజ్యంగా ఉండేది మహారాజా హరిసింగ్ దీన్ని పరిపాలించేవారు అయితే ఆయన కాలంలో వ్యవసాయంపై ఎక్కువ పన్నులు ఉండడంతో ఆయనకు వ్యతిరేకంగా గిల్గిట్ బల్తిస్తాన్ ముజాఫరాబాద్ పూంజ్ అండ్ మిర్పూర్ ప్రాంతాలలో రైతు నాయకులు పోరాటం మొదలుపెట్టారు అదే టైంలో బ్రిటిషర్స్ ఇండియాకు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఇండిపెండెన్స్ ఇచ్చారు దేశం రెండు భాగాలుగా విడిపోయి పాకిస్తాన్ ఒక సెపరేట్ దేశంగా ఏర్పడింది అయితే కశ్మీర్ని ఇండియాలో కానీ పాకిస్తాన్లో కానీ విలీనం చేసేందుకు మహారాజా హరిసింగ్ ఒప్పుకోలేదు ఇది చూసి ఇండియాను విభజించిన బ్రిటిష్ లాస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ మహారాజా హరిసింగ్కు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు పాకిస్తాన్ లేదా భారత్ రెండింటిలో ఏదో ఒక దేశంలో కశ్మీర్ విలీనం కావాల్సిందేనని చెప్పారు అయితే మహారాజా హరిసింగ్ తనకు కొంత టైం కావాలని ఇండియా పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వాలతో స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాడు ఇండియా పాకిస్తాన్ రెండు దేశాల ప్రధానమంత్రులు కశ్మీర్ని తమ దేశంలో విలీనం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్న టైంలో పాకిస్తాన్ ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ మహమ్మద్ అలీ జిన్నా ఆరోగ్యం క్షీణించింది ఆయనకు డాక్టర్లు ఫ్రెష్ ఎయిర్ కోసం ఏదైనా హిల్ స్టేషన్ ప్రాంతానికి వెళ్ళమని సలహా ఇస్తారు జిన్నాకు కశ్మీర్ కొండ ప్రాంతాలు అందాలంటే చాలా ఇష్టం ఆయన కశ్మీర్ వెళ్లాలనుకుని నిర్ణయించుకుంటాడు జిన్నా కశ్మీర్ వస్తున్నారని తెలియగానే మహారాజా హరిసింగ్ వెంటనే ఆర్డర్స్ జారీ చేశాడు అవేంటంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కశ్మీర్లో జిన్నా అడుగు పెట్టకూడదని తన సైన్యాన్ని ఆదేశించాడు ఇక్కడే కథ చాలా సీరియస్ అయిపోయింది కశ్మీర్ మహారాజు ఆదేశాలు విని జిన్నాకు పట్టరాని కోపంతో పాకిస్తాన్ ఆర్మీని కశ్మీర్పై అటాక్ చేయాలని ఆదేశించాడు పాకిస్తాన్ ఆర్మీ ముందుగా గిల్గిట్ బాల్టిస్తాన్ ఆకుపై చేసుకుని అక్కడ పాకిస్తాన్ జెండాను ఎగరవేసింది ఇంకా పాకిస్తాన్ సైన్యం కశ్మీర్ రాజధాని శ్రీనగర్పై దాడి చేసేందుకు వస్తోందని తెలిసి కశ్మీర్ మహారాజు భయంతో సాయం చేయమని ఇండియా ప్రభుత్వాన్ని కోరారు అయితే ముందుగా కశ్మీర్ని ఇండియాలో విలీనం చేస్తున్నట్టు అగ్రిమెంట్ సైన్ చేయాలని వీపీ మీనన్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కండిషన్ పెట్టారు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మహారాజా హరిసింగ్ అగ్రిమెంట్ సైన్ చేశారు అప్పటికే పాకిస్తాన్ సైన్యం ఇరవై గంటల్లో రాజధాని శ్రీనగర్ చేరుకుంది ఈ పరిస్థితుల్లో ఇండియన్ ఆర్మీ విమానంలో త్వరగా శ్రీనగర్ చేరుకుని పాకిస్తాన్ సైన్యంతో పోరాడింది ఈ పోరాటంలో కశ్మీర్ ప్రజలు కశ్మీర్ అతిపెద్ద పొలిటికల్ పార్టీ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఇండియన్ ఆర్మీకి సపోర్ట్గా నిలిచారు యుద్ధంలో పాకిస్తాన్ ఆర్మీ వెనక్కు తగ్గాల్సి వచ్చింది అయితే ఇక్కడ ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్న ఒక విషయాన్ని రివైండ్ చేసుకోవాలి మహారాజా హరిసింగ్కు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్న రైతులు పాకిస్తాన్ ఆర్మీని సపోర్ట్ చేశారు అందుకే పాకిస్తాన్ ఆర్మీ ముజఫరాబాద్ పూంజ్ అండ్ మీర్పూర్ ప్రాంతాల్లో స్థావరాలను ఏర్పరచుకుంది ఇక యుద్ధం కంటిన్యూ చేస్తే ప్రజలకు కూడా నష్టం జరుగుతుందని భావించి ఇండియన్ ఆర్మీ
కశ్మీర్ వారికి చెందుతోంది అయితే ఆ ప్లెబిసైడ్ ఇప్పటి వరకు జరగలేదు అలా పాకిస్తాన్ చేతికి గిల్గిట్ బాల్టిస్తాన్ ముజఫరాబాద్ పూంచ్ అండ్ మీర్పూర్ ప్రాంతాలు వచ్చాయి ఈ ప్రాంతాలని పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కశ్మీర్ అని పిలుస్తారు కశ్మీర్ కోసం ఇండియా ఎప్పుడైనా ఫుల్ స్కేల్ వార్ చేస్తుందని భయంతో పాకిస్తాన్ తెలివిగా కశ్మీర్ డిస్ప్యూట్ లో చైనాని ఎంటర్ చేసింది అందుకే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ నుంచి చైనాను ఆక్సైడ్ చిన్ ప్రాంతంపై దాడి చేయాలని పాకిస్తాన్ ప్రోత్సహించింది సో అలా చేస్తే గిల్గిట్ బాల్టిస్తాన్ లో భాగమైన షాక్స్ క్యాంప్ వ్యాలీని చైనాకు ఇస్తామని చెప్పింది షాక్స్ క్యాంప్ వ్యాలీ హిమాలయ స్కరకోరం రేంజ్ మౌంటైన్ సమీపంలో ఉంది చైనా కూడా ఆక్సైడ్ చిన్ పై ఎప్పటి నుంచో కన్నుంది అలా నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ లో ఇండియాతో యుద్ధం చేసిన చైనా ఆక్సైడ్ చిన్ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకుంది నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో ఇండియన్ పార్లమెంట్ లో కశ్మీర్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేశారు యాజ్ పర్ దిస్ రెజల్యూషన్ కశ్మీర్ ఎప్పటికీ ఇండియాలో భాగమే కానీ ఇందుకు పాకిస్తాన్ ఆబ్వియస్ గా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది ఓకే కమింగ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు ఆజాద్ కాశ్మీర్ స్టాటస్ ఏంటి పాకిస్తాన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఆజాద్ కాశ్మీర్ పాకిస్తాన్ లో భాగంగా ఉంది ఆజాద్ కాశ్మీర్ ఒక ఇండిపెండెంట్ కంట్రీ అక్కడ స్వతహాగా ఒక ప్రధాన మంత్రి ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు అక్కడ హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు కూడా ఉంది అయితే ఇదంతా చెప్పుకోవడానికి మాత్రమే ఎందుకంటే అక్కడి గవర్నమెంట్ మొత్తం పాకిస్తాన్ ఆర్మీ కంట్రోల్లో ఉంది అక్కడ అసెంబ్లీలో ప్రజలు ఎన్నుకున్న లీడర్లు పాకిస్తాన్ పట్ల విధేయులుగా ఉంటామని ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు సో టోటల్గా ఆజాద్ కాశ్మీర్ పై ఇండైరెక్ట్గా పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వంతో పెత్తనం ఇప్పుడు కరెంట్ ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడుకుందాం పాకిస్తాన్లో ఎకనామిక్ క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్ ఉంది అదే పాకిస్తాన్ దివాలా తీసింది అందువల్లే అక్కడ ప్రజలకు తినడానికి తిండి కూడా అతి కష్టం మీద దొరుకుతుంది ఒక కిలో గోధుమ పిండి ఎనిమిది వందలు పెట్రోల్ రెండు వందల ఎనభై రూపాయలు సో ఇదే పరిస్థితి ఆజాద్ కాశ్మీర్లో కూడా ఉంది పైగా అక్కడ కరెంట్ బిల్లులపై విపరీతమైన పన్నులు విధిస్తోంది ప్రభుత్వం ఆజాద్ కాశ్మీర్లో రెండు వేల ఆరు వందల మెగావాట్స్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతోంది కానీ వారి వినియోగం జస్ట్ త్రీ సెవెంటీ మెగావాట్స్ మాత్రమే అయినా కరెంటు బిల్లులపై ప్రభుత్వం ఎడాపెడా పన్నులు విధిస్తోంది ఈ సమస్యపై ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నుంచి అక్కడ గొడవ జరుగుతూనే ఉంది విపరీతమైన పన్నుల వల్ల ప్రజలు కష్టాలు పెరిగిపోతున్నాయి పన్నులు తగ్గిస్తామని ప్రభుత్వం సంవత్సరం నుంచి చెబుతుంది కానీ పరిస్థితులు అస్సలు మార్చలేదు అందుకే అక్కడ ప్రజలు ఇప్పుడు తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు ప్రజలకు తిండి పెట్టలేని ప్రభుత్వం దేనికని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు పాకిస్తాన్తో కలిసి ఉండడం కంటే ఇండియా బెటర్ అని మీడియా ముందుకు వచ్చి చెబుతున్నారు సిచ్యువేషన్ సీరియస్ కావడంతో పాకిస్తాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ అర్జెంటుగా కేబినెట్ మీటింగ్ పెట్టి ఆజాద్ కాశ్మీర్ కోసం ఎనభై ఆరు మిలియన్ డాలర్స్ అంటే ఇండియన్ కరెన్సీలో ఏడు వందల కోట్ల రిలీఫ్ ప్యాకేజ్ అనౌన్స్ చేసింది ఇలాంటి టైంలో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ పాక్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ని తిరిగి సాధిస్తామని చెబుతోంది అసలు ఇది ఎలా సాధ్యం అంటే సాధ్యమే ఎందుకంటే గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా పాకిస్తాన్ దుర్బర పరిస్థితుల్లో ఉంది ప్రజలకు తిండి కూడా దొరకడం లేదంటే సిచ్యువేషన్ ఎంత సివియర్గా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి టైంలో రీసెంట్గానే పాకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ ఎయిర్లైన్స్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ అమ్మేసేందుకు సిద్ధమైంది ప్రైమ్ మినిస్టర్ షాబాద్ షరీఫ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ లాభాల్లో ఉన్న ప్రైవేటైజ్ చేస్తామని ప్రకటించేశాడు ఈ టైంలో ఆజాద్ కాశ్మీర్పై ఇండియా దాడి చేసి స్వాధీనం చేసుకోవాలని చూస్తే ఆర్థికంగా బలహీనంగా ఉన్న పాకిస్తాన్ యుద్ధం చేసే సిచ్యువేషన్లో లేదు కానీ అసలు సమస్య ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ కాదు చైనా వై చైనా ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ మీదుగా చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్ ఉంది ఇక్కడ చైనా భారీగా ఇన్వెస్ట్ చేసి యూరోప్ చైనా ట్రేడ్ రూట్ నిర్మించింది ఇండియా దాడి చేస్తే చైనా కూడా పాకిస్తాన్కు సహాయం కోసం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ సమస్యకు జియో పొలిటికల్ ఎన్లిస్ మరో సొల్యూషన్ చెప్తున్నారు అదే ఆజాద్ కాశ్మీర్ని ఇండియాలో విలీనం చేసుకోవాలంటే మిలిటరీ అటాక్కు బదులు పీఓకేలో రెఫరెండం అంటే పబ్లిసైట్ ఎన్నికలు పెట్టి అక్కడి ప్రజలు ఇండియాతో కలిసి ఉండాలనుకున్నట్టు ప్రూవ్ చేస్తే ఇండియా పని ఈజీగా అయిపోతుంది ఎందుకంటే అప్పుడు యునైటెడ్ నేషన్ సపోర్ట్ కూడా ఇండియాకు దొరుకుతుంది ఈ విధంగా చైనాను మధ్యలో ఇంటర్ఫియర్ కాకుండా ఆపచ్చు ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ కోసం ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బిగ్ టీవీ ద వ్యూ ఛానల్